हेलो नमस्कार मैं सुरेश कुमार दसवीं क्लास की साइंस में आपका स्वागत करता हूं और हम पिछले वीडियो में नेत्र के रोगों के बारे में पढ़ रहे थे डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में पढ़ रहे थे और हमने दो डिफेक्ट आई के पढ़े थे दो रोगों के बारे में हमने पढ़ा था एक था दूरदृष्टि रोग और एक था निकट दृष्टि रोग यानी कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया उनका हम डिस्कशन कर चुके हैं मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि रोग जिसमें दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती और इसका कारण था लेंस अपनी मोटाई कम नहीं कर पाता और या आईबोर बड़ा हो जाता है और जो इस रोग का उपचार था वो बताया था मैंने एक उचित फोकस दूरी का अवतर लेंस प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है दूसरा था दूरदृष्टि रोग जिसमें दूर की चीजें साफ पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती इसके लिए हम उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं आइए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एक और रोग है आपका आपके एक और रोग आई का एक और डिफेक्ट जो कि एज के साथ होता है जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं बूढ़े हो जाते हैं तब ये रोग आता है क्योंकि हमारी आईज का जो सिलेरी मसल्स है जो पक्षमा भी पेशिया थी वो पक्षमा भी पेशिया ये पक्षमा भी पेशिया है है ना और ये था लेंस ये लेंस है तो जब पास की वस्तु देखते हैं तो पक्षमा भी पेशिया लेंस की मोटाई को बढ़ा देती है उसकी क्षमता को बढ़ाती है और प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है लेकिन एज के साथ उम्र के साथ ये पक्षमा भी पेशिया कमजोर हो जाती है कमजोर होने की वजह से ये लेंस की मोटाई को नहीं बढ़ा पाती इसलिए बुढ़ापे में ओल्ड एज में ये सिलेरी मसल्स कमजोर होने के कारण लेंस मोटा नहीं हो पाता और पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती तो ये एक तरह का कौन सा रोग है दूरदृष्टि रोग ही तो है एक तरह का दूरदृष्टि रोग है लेकिन ये एज के साथ होता है बुढ़ापे में होता है मसल्स जो ये सिलेरी मसल्स हैं जो पक्षमा भी पेशी है इनके कमजोर होने के कारण होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया यानी कि बुढ़ापे का दूरदृष्टि रोग जिसे हम कहते हैं जरा दूरदृष्टि रोग जरा दूरदर्शिता भी कह देते हैं या जरा दूरदृष्टि रोग भी कह देते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया तो इसमें क्या होता है कि उम्र के साथ उम्र के साथ जो पक्षमा भी पेशियां होती हैं पक्षमा भी पेशियां कमजोर हो जाती हैं कमजोर हो जाती है इस कारण क्या होता है इस कारण पास की वस्तु देखने के लिए लेंस अपनी मोटाई व क्षमता नहीं बढ़ा पाता ठीक है तो ये ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे का दूरदृष्टि रोग है तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा तो इस रोग को ठीक करने का उपाय तो एक ही था उत्तर लेंस का प्रयोग करके नहीं उचित दूरी का उचित फोकस दूरी का उत्तर लेंस उत्तर लेंस प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है उचित फोकस दूरी का उचित क्षमता का उत्तर लेंस प्रयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं ठीक है तो ये जरा दूरदर्शी का था इसके बारे में मैंने बता दिया इसके अलावा एक और रोग होता है डिफेक्ट होता है आई के अंदर जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट कैटरेक्ट यानी के मोतिया बिंद कैटरेक्ट कैटरेक्ट यानी के मोतिया बिंद मोतिया बिंद ये क्या होता है कि हमारी आंख का जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एकदम पारदर्शी होना चाहिए है ना लेंस जो होता है आपका वो एकदम पारदर्शी होना चाहिए ताकि प्रकाश आसानी से उसमें से गुजर सके लेकिन कई बार क्या होता है आपने देखा होगा मान लो आप कोई कांच की सीट है एकदम क्लीन है उसमें से आप आर पार एकदम साफ देख सकते हो 
लेकिन उस कांच के सीट पे यदि कोई धूल की मिट्टी की परत जम जाए या कई बार गर्मियों सर्दियों में आपने देखा होगा हम कार से जा रहे हो तो कार के आगे वाले शीशे के ऊपर एक फोग की परत जम जाती है इससे हमें जो शीशा होता है उसकी जो पारदर्शिता है ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है हम सामने की चीजें साफ नहीं देख पाते लेकिन उसको साफ कर दे उस परत को हटा दे तो शीशा एकदम साफ हो जाता है और हम आगे की चीजें साफ देख सकते हैं उसी तरह से समय के साथ कुछ डिफेक्ट के कारण आंख का जो लेंस होता है लेंस के ऊपर एक झिल्ली आ जाती है एक परत आ जाती है आंख के आंख के लेंस के ऊपर आंख के लेंस के ऊपर एक ऐसी परत जम जाती है जिसके कारण लेंस की पारदर्शिता जो है वो कम हो जाती है लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है और अच्छी तरह से वस्तु दिखाई नहीं देती वस्तु धुंधली धुंधली दिखाई देती है ब्लड दिखाई देती है तो इसको हम बोलते हैं मोतियाबिंद जिसमें लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाती है झिल्ली आ जाती है तो इसे हम कहते हैं क्या मोतियाबिंद तो इसको ठीक किया जा सकता है कि जैसे ऑपरेशन करके ऑपरेट करके या आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है लेजर लाइट वगैरह से इस झिल्ली को हटा दिया जाता है जिससे लेंस वापिस से एकदम साफ और क्लीन हो जाता है और फिर से वो अच्छी तरह से देख सकता है इसे हम कहते हैं मोतियाबिंद और एक और था रतौंधी रतौंधी या उसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंड कलर ब्लाइंड इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका था इस रोग में रोगी को किसी एक कलर को पहचानने में दिक्कत होती है किसी कलर को नहीं पहचान पाता जैसे वो हरे रंग को नहीं पहचान पा रहा लाल रंग को नहीं पहचान पा रहा उसको कलर दिखाई नहीं देगा क्योंकि कलर को पहचानने के लिए हमारे रेटिना पे दृष्टि पटल पे शंकु शेप के सेल होते हैं कौन से सेल होते हैं जो रंगों को पहचानने में सहायता करते हैं तो हर रंग के लिए अलग अलग सेल होते हैं तो यदि किसी के रेटिना के ऊपर हरे रंग का शंकु आकार का सेल नहीं है कोशिका नहीं है उसे हरा रंग दिखाई नहीं देगा इसका कोई इलाज नहीं है ठीक है इसे हम रतौंधी या कलर ब्लाइंड कहते हैं ऐसे पर्सन को आर्मी में या एयरफोर्स नेवी में भर्ती नहीं किया जा सकता ठीक है क्योंकि वो कलर को नहीं पहचान पाता तो चलिए अब हम एक अपना नया टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर और वो है विक्षेपण प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश का विक्षेपण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रकाश का विक्षेपण देखिए जो प्रकाश होता है वो एक तरंग भी होती है प्रकाश को तरंग भी कहते हैं और इनकी अलग अलग तरंगों की सबकी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है मतलब तरंग धैर्य होती है सबकी अलग अलग तरंग धैर्य होती है सबकी अपनी अलग अलग आवृत्ति होती है ठीक है तो जो सूर्य का प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश कैसे रंग का होता है आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है व्हाइट लाइट होती है ठीक है और जब इस व्हाइट लाइट को हम क्या देखते हैं कि जब इस व्हाइट लाइट को किसी कांच के प्रिज्म प्रिज्म आप लोगों ने देखा है कभी लैब में देखा हो आपको लैब में देखने का मौका मिला हो प्रिज्म जो के ट्रायंगुलर होता है तिकोना होता है इस तरह से उसमें फलक होते हैं मतलब फेसिस होते हैं तीन फेस ठीक है तीन फेजेस होते हैं और जब किसी श्वेत प्रकाश को ये श्वेत प्रकाश है ये है श्वेत प्रकाश यानी के वाइट लाइट सूर्य से प्राप्त है वाइट लाइट की किरण है और जब प्रिज्म के ऊपर डाली जाती है तो हम क्या देखते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इस तरफ देखते हैं तो हमें सात रंगों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है सात रंगों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा जब एक श्वेत प्रकाश की किरण को एक श्वेत प्रकाश को हम एक प्रिज्म से ये क्या है प्रिज्म कांच का प्रिज्म उस कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये सात रंगों में विभाजित हो जाते हैं 
सात रंग कौन कौन से होते हैं जिसमें सबसे ऊपर होता है लाल रंग और सबसे नीचे होता है बैंगनी सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे होता है बैंगनी ठीक है इसको हम जैसे बोलते हैं विब ग्योर विब ग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर कितने हो गए सेवन हो गए वोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड तो सबसे ऊपर होता है ऊपर होता है रेड रेड मतलब लाल उसके बाद वॉयलेट के बाद होता है वॉयलेट से ऊपर दूसरे नंबर पे इंडिगो ठीक है नीला फिर ब्लू ये सबसे नीचे वॉयलेट बैंगनी फिर इंडिगो फिर ब्लू फिर ग्रीन फिर येलो फिर ऑरेंज और सबसे ऊपर लाल रंग होता है सात रंग दिखते हैं इधर सबसे नीचे वॉयलेट फिर इंडिगो फिर ब्लू फिर ग्रीन फिर येलो फिर ऑरेंज फिर रेड मतलब जैसे इंग्लिश में तो हम इसको बोलते हैं विब ग्योर ठीक है विब ग्योर बोलते हैं जो सात रंगों को याद रखने का तरीका है उसे विब ग्योर बोलते हैं वॉयलेट इंडिगो सबसे नीचे वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इस तरह से और हिंदी में याद रखने का तरीका क्या होता है बे नी आ है पी ना ला बैनी आ हैप्पी नाला क्या बैनी आ हैप्पी नाला बे बैंगनी फिर नीला उससे ऊपर आसमानी इंडिगो का मतलब नीला ब्लू का मतलब आसमानी है हरा पी पीला नारंगी और सबसे ऊपर लाल तो सबसे ऊपर लाल सबसे नीचे बैंगनी और बैंगनी से ऊपर नीला उससे ऊपर आसमानी उससे ऊपर हरा उससे ऊपर पीला फिर नारंगी और लाल तो इस तरह से ये श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभाजित हो जाता है तो ये सूर्य का प्रकाश जैसे श्वेत प्रकाश की किरण थी तो ये तो ऐसे सीधा जाना चाह रही थी ना लेकिन प्रिजम से गुजरने के बाद ये ऐसे मुड़ जाती है प्रिजम भी प्रकाश का अपवर्तन करता है और अपवर्तन के कारण ऐसे मुड़ जाती है लेकिन क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सात रंग होते हैं और हमें कब पता चला सात रंग होते हैं इसमें से गुजरने के बाद क्योंकि यहां तो सातों रंग मिले हुए थे और मिलकर उन्होंने एक कलर बना रखा था श्वेत सातों रंग मिलकर कैसा रंग बना रहे थे श्वेत व्हाइट हमें कब पता चला कि ये तो सात रंगों से मिलके बनाए जब प्रिजम से गुजरने के बाद सातों रंग अलग हो गए डिस्पर्स डिस्पर्स का मतलब क्या होता है फैल जाना अलग अलग हो जाना जब यहां इसमें से गुजरने के बाद सातों रंग अलग अलग हो गए तब हमें पता चला कि ये तो श्वेत प्रकाश जो है सात रंगों से बना है और ये अलग क्यों हुए अलग क्यों होते हैं विचार अलग अलग होते हैं इंसान के तभी तो अलग अलग होते हैं सभी भाई थिंकिंग सबके अलग अलग सबकी सोच अलग अलग है तो अलग हो जाते हैं रास्ते अलग अलग तो तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग तो प्रिजम से गुजरने के बाद ये सभी रंग विचलित होते हैं मतलब अलग अलग कोण से मुड़ते हैं तो आप देखेंगे इसमें सबको जाना तो था इधर लेकिन ये लाल रंग है सबसे ऊपर जो इतने कोण से विचलित हुआ ठीक है और सबसे ज्यादा कौन से कौन सा विचलित हो रहा है बैंगनी रंग बैंगनी कलर जो है वो सबसे ज्यादा रंग कौन से विचलित हुआ है और लाल रंग सबसे कम कौन से विचलित हुआ है इसका मतलब प्रिजम से गुजरने के बाद सबका विचलन कौन अलग अलग है सब अलग अलग कौन से मुड़ते हैं तो अलग अलग कौन से मुड़ेंगे तो सारे अलग अलग ही दिखेंगे ना तो यही कारण है किसका प्रकाश के विक्षेपण का तो पहले मैं परिभाषा लिखता हूं कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं तो आप इसको समझ लीजिए
तो सूर्य का जो विक्षेपण है बेटा विक्षेपण का मैंने परिभाषा क्या लिखी सूर्य के श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से गुजरकर प्रिज्म से गुजरकर सात रंगों के प्रकाश में विभाजन होना विक्षेपण कहलाते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सात रंगों में विभाजित हो जाता है यही विक्षेपण कहलाता है प्रिज्म के अलावा आप खुद देख सकते हैं कि ये कई बार आपका जो ट्रांसपेरेंट पेन है ट्रांसपेरेंट पेन है पेन में से गुजरता है तो भी इसका विक्षेपण होता है जब ट्रांसपेरेंट पेन से गुजरता है तो भी इसका विक्षेपण हो जाता है जो आप घर पे इजीली देख सकते हैं विक्षेपण का कारण क्या है विक्षेपण का कारण यह है कि सभी रंगों का अलग अलग तरंग धैर्य होता है सभी रंगों की तरंग धैर्य वेवलेंथ अलग अलग होती है इसलिए सभी प्रकाश अलग अलग कोण से विचलित होते हैं इसलिए सबका विचलन कोण जो है वो सबका अलग अलग है सभी अलग अलग कोण से विचलित होते हैं तो अलग अलग कोण से विचलित हो गए यही विक्षेपण का कारण है सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा विचलन किसका हो रहा है बैंगनी रंग का सबसे नीचे और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है लाल रंग का जो कि सबसे ऊपर है सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का सबसे कम लाल रंग का होता है और इंद्रधनुष भी पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के विक्षेपण द्वारा बनता है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण द्वारा बनता है जो इंद्रधनुष बनता है ना बारिश के दौरान आपने देखा होगा वो वायुमंडल में जो पानी की बूंदे रह जाती है वो सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण करती है और क्या बनता है इंद्रधनुष बनता है ठीक है बेटा तो हमने आज क्या पढ़ा है विक्षेपण के बारे में पढ़ा विक्षेपण के कारण के बारे में पढ़ा और आंखों के कुछ रोगों के बारे में पढ़ा तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर ले नोटबुक में नोट कर ले और वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू